سنين الضحياة قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ المنافقون کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے بعض نسخوں میں سورة المنافقین یا کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ ہے 63 بہت خوبصورت صورت ہے قرآن مجید کی تو چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَازِبُونَ صدق اللہ العظیم جی میرے ساتھ آج انیلسز میں سعید صاحب اور محمد اکرم صاحب موجود ہیں تو محمد اکرم صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں جی جی اکرم صاحب آپ آیت کو شروع کریں اور ازا سے جو ہے وہ آغاز کریں ازا ظرفیہ شرطیہ جی ازا ظرفیہ شرطیہ جا آکا فیل اور مفول جی فیل اور مفول جا آکا فیل اور مفول ہوگے المنافقون جا آکا فائل ہے جی المنافقون جا آ فیل کے لیے فائل اس لیے مرفوع ہے اس لیے مرفوع ہے اور اتنا جملہ جو ہے وہ ازا کے لیے ازا کے حوالے سے شرط بن جاتا ہے یا مضافلہ بن جائے گا اگر اسے ہم جی ماشاءاللہ اگر سمپل ترقیب ہم رکھیں تو ازا ظرفیہ شرطیہ مان کر ہم شرط اور جواب شرط جو ہے وہ دو جملے ڈھونڈ لیں گے اور اگر ازا کو ظاہر بات ظرفیہ ماننا ہے تو پھر گرامر والے کیا کرتے ہیں وہ جو شرط ہوتی ہے اس کو وہ اس کا مضافن علیہ قرار دیتے ہیں ازا کا اور پھر اس کو متعلق کر دیتے ہیں ظرف اور مضاف علیہ کو جواب کے کلیر ہو گیا اس طریقے سے گرامیٹیکل انیلسز کرتے ہیں گرامر والے بہرحال تو جا اکل منافقونہ سمپل سا جملہ جس میں ہمارے پاس فیل فائل اور مفہول موجود ہے جس میں فائل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے اور مفہول جو ہے وہ اسم ضمیر ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لسان القرآن میں میں نے کچھ کمبینیشنز بتائے تھے جملہ فیلیہ کے کہ جملہ فیلیہ میں فائل اور مفہول آنے کے کمبینیشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں تو وہ کمبینیشنز کیا کیا تھے اگر آپ کو یاد ہوں یا تو فائل اور مفہول دونوں اسم ظاہر ہو سکتے ہیں دوربا زیدن امرن دونوں ظاہر یا دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں جیسے زوربا ہو افائل بھی مفہول بھی دونوں ضمیر ٹھیک ہے یا تیسی پوسیبیلٹی کے ان میں سے ایک جو ہے وہ ظاہر ہوگا ایک ضمیر ہوگا تو اگر مفہول ظاہر ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے زوربا امرن زوربا امرن ٹھیک ہوگا اس میں مفہول جو ہے ظاہر ہے اور اگر مفہول کی جگہ فائل ظاہر ہو رہا ہو اور مفہول ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں پھر مفہول کو فیل کے ساتھ اٹیج کر کے لاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یعنی جملہ فیلیہ کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کی جاتی ہے ورنہ نورمل تبدیلی کیا ہے کہ پہلے فیل آتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفہول ہوتا ہے لیکن ایسی صورت میں پھر آپ مفہول کو جو ہے وہ فائل پر مقدم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ضمیر ظاہر بات ہے اٹیج ہو کر آنی ہے تو پھر ہم کہیں گے زربہو زیدن زربہو زیدن تو یہاں پر جا اکل منافقونہ وہی کمبینیشن آ رہا ہے کہ بالکل مفہول جو ہے وہ اٹیج ہو کر آ رہا ہے اور فائل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے جی جا اکل منافقونہ یہ جملہ فیلیہ ہو گیا آپ کا اور شرط بنا دیں سے قالو کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے جواب شرط کا جی جواب شرط کا آغاز قالو کے ساتھ آ رہا ہے آگے اس کا جو ہے مقول القول آ رہا ہے جی قالو فیل اور فائل ہو گیا صحیح ہے اور قالو یعنی ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا ترجمہ بھی ساتھ رکھیں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی یعنی ازا جب جا اکل منافقونا آپ کے پاس آتے ہیں منافق ازا چاہے ماضی پر داخل ہو ہم ترجمہ جو ہے وہ اس کا مستقبل میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جا اکل منافقونا منافق آپ کے پاس آئیں یا آئیں گے یا آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم ترجمہ کریں گے تو کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نشہدو انکا لرسول اللہ نشہدو انکا لرسول اللہ جی یہ نشہدو نشہدو فیل اور فائل ہے فیل اور فائل ہو گیا فائل آپ نے کیوں کہہ ساتھی کیونکہ اس میں نون کی صورت میں جو ہے وہ جی نون علامت مزارع ہے یعنی یہ سیخہ نمبر ایک اور چار کے علاوہ ہے بالکل ایک اور چار کے علاوہ ہے سیخہ نمبر ایک اور چار کے علاوہ ہے تو فائل آپ نے ساتھی بول دینا ہے جی نشہدو مادے پہ بھی اس پہ اس کے روشنی ڈال دیں جی شین ہا دال اس کا مادہ ہے باب سین ہے باب سین 
शाहिद अली शादू माशा गवाही देना के माना में इस्तेमाल होता है और इसमें एक और बुनियादी बात आ रही है वो इन्ना का अमूमन हमने पढ़ा है कि दरमियान में आए तो फिर वो अन्ना के साथ आता है और ये यहाँ इन्ना के साथ है इन्ना का ला रसूल इन्ना का ल रसूल यानी नशा तो फेल और फाइल हो गया ना तो यानी तर्जुमा होगा हम गवाही देते हैं हम क्या गवाही देते हैं हम किस बात की गवाही देते हैं ठीक है यानी जिस बात की गवाही दी जाएगी वो फिर आगे जुमला आ रहा है कि इन्ना का ल रसूल क्लियर हो गया अब ये जुमला जो है जुमला इसमी है जुमला इसमी है इन्ना हरफ मुशबाबिल फेल जी इन्ना हरफ अज हरूफ मुशबाबिल फेल और काव काफ जो है वो इसकी इसम होके आ रहा है इस... काफ जमीर मनसूब मुतसिल इसका इसम और लाम लाम ताकीद लाम मुजाहल का लाम मुजाहल का माशा रसूल रसूल मुजाफिल है खबरों की खबर खबरों इन्ना हो जाए इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो कर नशादू के लिए मफूल के लिए मफूल बन जाएगा, बन जाएगा। और ये पूरा नशादू इन्ना कला रसूल कालू के लिए जो है मफूल बही बन नशादू फेल अपने फायल और मफूल बही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर कालू फेल के लिए मफूल बही मकूल कॉल बन जाएगा और कालू फेल अपने फायल और मफूल बही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जवाब शर्त बन जाएगा जाकल मुनाफिक मुना शर्त का और शर्त अपने जवाब शर्त के साथ मिलकर ये जुमला शर्तिया बन जाएगा सिंपल तरकीब तो ये है वरना हम इजाक ज़र्फ़ और जाकल मुनाफिक ऊना को मुजाफुल 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 बना देंगे ठीक है और ये मुतालिक हो जाएगा कालू फेल के अगर जुमले के शुरू में आए फिर भी इसको ज़र्फ़ मान अगर इजा जो है शुरू में आए तो शर्त के लिए आता है और दरमियान में आए तो वो ज़र्फ़ के माना में आता है लेकिन यहाँ पर ये आज शर्त के लिए रहा है ना शुरू में आ रहा तो शर्त के लिए हम कह रहे हैं लेकिन है ज़र्फिया ये एक्चुअली है इजा जो है ये ज़र्फ़ के लिए ही वज़ा किया गया असल में असल मकसद इजा का जो था वो जर्फ़ जर्फ को का मफहम देना था इसलिए इसको बनाया गया यानी इस लफ्स को वजा ही अरब ने जर्फ़ के लिए किया है ठीक है एग्जैक्ट यानी आप कह लें कि अगर दरमियान में आएगा तो होगा ही जर्फ के लिए वहाँ फिर शर्त के लिए नहीं होगा शुरू में आ गया तो शर्त के लिए होगा हाँ आप जर्फ के लिए इसे कर सकते हैं अच्छा अब इसमें जो पॉइंट अक्रम साहब ने मेंशन किया कि हमने पढ़ा था कि इन्ना जो है ये जुमले के दरमियान में नहीं आता बल्कि शुरू में आता है और जुमले के दरमियान में अन्ना आता है तो यहाँ पर इन्ना क्या कर रहा है ये क्वेश्चन एक जो था तो इसका जवाब जो है ना वो ये है कि हम जानते हैं इन्ना और अन्ना ये दो हरूफ हैं जो ताक़द के लिए आते हैं और इन्ना की खबर पर लाम दाखिल होता है अन्ना की खबर पर लाम दाखिल नहीं होता अन्ना की खबर पर आप लाम दाखिल नहीं कर सकते क्लियर होगी बात एक बात अब यहां पर नशदू के बाद अन्ना का रसूल ही होना चाहिए था नशदू अन्ना का रसूल ही लेकिन खबर पर लाम लाना लाजमी था खबर पर लाम लाना लाजमी था लिहाजा उस लाम के लाने की वजह से अन्ना की बजाय इन्ना पढ़ा गया इसका जवाब यानी ये लाम लाने की वजह से अन्ना नहीं आया इन्ना आया इसमें बल्कि पढ़ने का एक जगह इतफाक हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि कालू ये इसके जो मुश्तक है उनके बाद इन्ना उनके बाद इन्ना आता है और एक और जगह पे ये था कि ये नशादू और आलिमा जो गलबन शाहिदा और आलिमा ये दो जो अफाल हैं इनके बाद भी इख्तियारी है कि इन्ना लाएं या अन्ना बिल्कुल ऐसे ही यानी मौल साहब ने उनकी हाँ अरबी के मोहल्ले में तो मेन जो है वो चीज़ ये निकलती है यानी आमतौर पे लिखा होता है जी इन्ना जो है वो कालू फेल काला और उसके मुश्तक के बाद आता है और फिर शाहिद और अलीमा के बाद भी आ जाता है ठीक है वरना आमतौर पे उनके बाद अन्ना आता है लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि लाम की वजह से जो है वो फिर अन्ना की बजाय इन्ना लाया गया ठीक तो बाकी इन शाह तुमलों का आराब हम बाद में देख लेंगे तो मफहूम हमारे सामने आ गया कि जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं अब आप जरा अंदाजा करें कि नशदू हम गवाही देते हैं यानी कसम ही खा रहे हैं ना वो और फिर इन्ना और लाम के साथ कितना जोरदार अंदाज है कि आप अल्लाह के रसूल हैं लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं वल्लाह यालमू इन्ना कला रसूल जी यहां पर हमारे यहां वक्फ लाजिम लिखा हुआ आपको मिलेगा मीम हाँ, मीम मिला सही है ना जबकि आम अरब जो है वो वक्फ लाजिम का भी ख्याल नहीं करता क्योंकि उनकी जुबान है तो वो पढ़ जाते हैं मीनिंग्स में फ़र्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ इसलिए फिर एहतियात जो है बरती जाती है तो ये जो वक्फ लाजिम के बाद जुमला आ रहा है कि वल्लाह आलम इन न कला रसूल हो तो ये जुमला यानी इस वाओ को आतिफ़ा नहीं मानना आपने 
اس لیے یہ وقف لازم یہاں پر ڈلا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک ہے پرنا آپ دیکھیں نا مفہوم کریں جملہ اللہ عالم انّا کل رسول ہو اور اللہ جانتا ہے جی یعنی اس کے رسول اینالائز کریں اس کو اسم اللہ لفظ جلالہ مبتدا یا عالم فیل اور فائل ہو یا عالم فیل اور فائل آگے اس کا جو ہے خبر ہوگی خبر ہوگی جملہ فیل یہ خبر بن رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے اس کا عالم وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے جو جانتا ہے وہ مفلون بھی وہ مفلون بھی انہ کل رسول ہو جملہ اسمیہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہم اس کو اینالائز کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ یالمو کا مفلون بھی بن جائے گا اور یہاں بھی وہی اصول ہے کہ یالمو کے بعد انہ آنا چاہیے تھا لیکن انہ آ رہا ہے اس لیے کہ خبر پر لامے تاکید جو ہے وہ لانا ضروری تھا جی اب یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ اب یہ جملہ معطوفہ نہیں قرار دیں گے ہم ورنہ تو یہ ہوگا نا انہی کا کال بن جائے گا انہی کا بن جائے گا بالکل وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں تو یہ ان کا کال نہیں ہے یہ اصل میں اللہ کا کال ہے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ جملہ استنافیہ بناتے ہوئے جی یہ جملہ موترزہ پھر جو ہے نا وہ قرار دیا جاتا ہے جملہ موترزہ کہ اللہ کو خوب پتہ ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور پھر اگلی بات واللہ یشدو انل منافقین القاظب جی واو عطفہ ہو گیا واو عطفہ ہو گیا اللہ لفظ الجلالہ ہو کر مبتدہ ہو گیا اللہ لفظ الجلالہ مبتدہ مرفوع یشادو فیل اور فائل ہو گیا اس کی خبر آگئی یشادو فیل اور فائل ہو کر اور آگئی اس کا انل منافقون القاظب اس کا مفعول بھی یشادو جو ہے فیل اور فائل ہو کر اس کی خبر بنے گی آگے اس میں مزید انل منافقین القاظب جی جو ہے یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہو جائے گا یشہدو کا یشہدو فیل کے لیے اور یشہدو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ اللہ لفظ الجلالہ کی جو خبر ہو جائے گا مرتضی کے لیے لہٰذا محلن جو ہے یہ مرفوع ہوگا مرفوع ہوگا کلیر ہو گیا نا کیونکہ جملہ جو ہے جملے کا عراب آپ نے لازمی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو جو جملے استعمال ہوئے نا ان کا حراب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جا اکل منافقونہ یہ جملہ جو ہے یہ فی محل جر مضافن علیہ ازا کے لیے کلیر ہو گیا قالو جو ہے لا محلہ لہا جواب شرط غیر جازم اور نشہدو جو ہے وہ فی محل نس مقول القول ہو گیا پہلا والا جملہ اور انہ کل رسول اللہ یہ لا محلہ لہا جواب قسم ہو گیا یعنی یہاں پر جواب قسم انہوں نے کیوں دیا اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نشہدو یہاں پر ناہلفو کے معنی میں ہے حلفہ یا حلفو ہم حلف اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اس کو جواب قسم بنا رہے ہیں اور جو درمیان میں جملہ آیا تھا کہ واللہ عالم و انہ کر رسول ہو یہ جملہ موترز ہے لا محلہ لہا اس کا بھی کوئی عراب نہیں ہوگا اور پھر یعنی سارے جملے جو ہیں وہ آگے جو خبر بن کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے مبتدہ اسم لفظ جلالہ ان کی وہ محلن مرفوع قرار دیے جائیں گے کلیر ہو گیا تو یہ سمپل سی آیت تھی جی جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے جی اکرم صاحب اس کا تھینٹک ترجمہ آپ کے پاس ہوگا ذرا اسے بھی ساتھ ذکر کر دیجئے گا جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں جی صحیح صاحب دوسری آیت ہے کہ اتخذو ایمانا ہم جنتا فسدو عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانو یا ملو جی جناب اتخذو جی اتخذو فیل با فائل فیل با فائل ماشاءاللہ یہ پہلا اور چوتھا سیگہ نہیں ہے تو اس کا فائل ساتھ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ پہلا چوتھا نہیں ہے تو کون سا ہے تیسرا سیگہ جی تیسرا سیگہ ہے ماشاءاللہ اتخذو ماضی جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب ماشاءاللہ مادہ اور باب جلدی سے بہت دفعہ آ چکا ہے فیل تو حمزہ خازال حمزہ خازال مادہ بابے بابے افتیال جی ای مانا ہم مزاق مزاقنا لے ہو کر اس کا مفعول بھی کی جی ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں نا اتخذو فیل اور فائل ہو گیا اور بنانا کے معنی میں پکڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم اپنے لفظی ترجمہ کو ساتھ رکھتے ہیں اور پھر ترجمہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے آگے اتخذو انہوں نے بنا لیا ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا کیا بنا لیا کس کو بنا لیا یعنی یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں نا یعنی اتخذا آپ کو پتا ہے کہ ایسا فیل ہے جو دو مفول ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا ایک اگزمپل میں سٹوڈنس کو یاد کروا دیتا ہوں اتخذ اللہ و ابراہیم خلیلہ کلیر ہو گیا نا دو مفول چاہیے کسی کو بنانا اور کیا بنانا تو یہاں بھی انہوں نے بنا لیا کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا دو مفول ہمیں چاہیے تو وہ ڈھونڈنے اب ہم نے 
اتخذو فیل اور فائل آ گیا انہوں نے بنا لیا کس کو بنا لیا ایمانہم ایمانہم کو اپنی قسموں کو اپنی قسموں کو ٹھیک ہے ایمانہم مفعول بھی ہی ہو گیا مزا مزا فیلے ہو کر کیا بنا لیا جنتن جنتن ایک ڈھال بنا لیا ڈھال بنا لیا ٹھیک قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا تو یہ پورا جملہ فیلیا ہو گیا فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ ساتھی اور آپ بھی جملوں کا بولتے جائے بعد میں پھر نہ اینڈ پہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذرا ساتھ ساتھی جو بھی جملہ بن رہے ہیں ہم اس کا اعرابی ساتھ ساتھی ڈسکس کرتے چلتے ہیں یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جملہ استنافی ہے ٹھیک ہے تو لا محلہ لہا من الاعراب جی اب فا سے شروع کریں جی فا فصدو جی ان سبیل اللہ فصدو جی فا فاطفہ بالکل صدو صدو سواد دال دال جی ماشاءاللہ سواد دال دال مادہ خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے صددہ یسددو خیر سے ہی فیل مضاف کی قسم ہے چینجز کے بعد صددہ یسددو بن جاتا ہے مستر اس کا ہوتا ہے صدن اور اس کے معنی ہے ایک کسی چیز سے رک جانا یہ فیل ذرا اہم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں کسی چیز سے رک جانا اب ان معنی میں یہ فیل لازم ہے اور جس چیز سے رکھتے ہیں اس پر ان کی پریپوزیشن آتی ہے دوسرے اس کے معنی ہے کسی کو کسی چیز سے روک دینا ان معنی میں متعدی ہے تو گویا یہ وہ فعل ہے جو لازم معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جس کو روکتے ہیں وہ without preposition استعمال ہوتا ہے اور جس چیز سے روکتے ہیں اس پر ان کا صلح استعمال ہوتا ہے بس یہ information آپ نے یاد رکھنی ہے یعنی یہ لازم جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے رک جانا جس سے رکا جائے گا وہ ان کے ساتھ آئے گا اگر متعدی استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے کسی کو کسی چیز سے روک دینا جس کو روکا جائے گا وہ without preposition ہوگا اور جس چیز سے روکا جائے گا وہ ان کے ساتھ آئے گی کلیر ہوگی پھر کانٹیکس میں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوئے اور ساتھ ہی باب دورہ بھائی یدریبو سے بھی انہوں نے بتایا استعمال ہوتا ہے صدہ دا یسدیدو صدہ یسدو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں چیخنا یا چلانا تو باب چینج ہوا صحیح ہے مستر سیم ہے وہاں بھی صدن یہاں بھی صدن لیکن باب چینج ہوا میننگز بدل گئے ٹھیک ہے بعض اوقات باب بدلتا ہے مستر بدلتا ہے تو بھی میننگز چینج ہوتے ہیں لیکن یہاں پر باب بدل ہے مستر نہیں بدلا میننگز بدل گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے صدو جی سیہا کون سا ہے یہ جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب سیہا ماضی بالکل صحیح ہے فصدو جی فصدو پس وہ روکتے ہیں جی اب یہاں پر دیکھیں فصدو ہم رکتے ہیں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور روکتے ہیں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے نا وہ ان سبیل اللہ ہی آ رہا ہے صرف یعنی جس چیز سے رکتے ہیں وہ استعمال ہوئے یا جس چیز سے روکتے ہیں وہ استعمال ہوئے تو ان سبیل اللہ ہی جار مجرور متعلق صدو فیل کے ہو گیا تو ترجمہ ہوگا وہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے ترجمہ ٹھیک ہوگا یا وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے کس کو روکتے ہیں وہ مفہول ذکر نہیں کیا گیا اگر متعدی معنی میں لیا جائے گا تو کلیر ہوگی نا بات تو دونوں شہر ترجمہ آپ کو مل جائیں جی فصدو ان سبیل اللہ ہی تو یہ جملہ فیلیا جو ہے یہ جملہ ماتوفہ ہو گیا ٹھیک ہے پچھلے جملے پر عطف ہو گیا لہٰذا اس کا اعراب کوئی نہیں تھا اتخذو ایمانہم جنتن کا تو اس کا اعراب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ماتوف جو جملہ ہوگا وہ اگر جس پر ماتوف ہوگا اس کا اعراب ہوگا تو اس کا اعراب ہوگا اس کا اعراب نہیں ہوگا تو اس کا اعراب بھی نہیں ہوگا کلیر ہوگی جی انہم سا ما کانو یا عملون جی انہم اب خبر چاہیے جی سا فیل جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں جی خان صاحب کی ڈکشنری علمدللہ ہمارے پاس موجود ہے سین واؤ حمزہ کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے سین واو حمزہ تو یہ اجوف ہوا اور محموز ہوا ٹھیک ہے اجوف واوی اور محموز اللام کلیر ہو گیا محموز اللام میں تو قائد نہ ہونے کے برابر اپلائی ہوتے ہیں بہر اجوف کے قواعد اپلائی ہوں گے باب نون سے سلاسی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو سوا آ یس وو او نصر انسرو وزن پر نارمل اور چینجز کے بعد بنے گا سا آ یسو او 
सा यसू सऊ अन इसके माना होते हैं जी नापसंदीदा होना बुरा होना बिगड़ जाना ये लाजिम माना हो गए यानी लाजिम के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और बुरा लगना किसी चीज को बिगाड़ देना ये मुतादी माना है तो ये भी वो फेल है जो दोनों माना में इस्तेमाल होता है लाजिम और मुतादी लाजिम में इस्तेमाल होगा तो नापसंदीदा होना बुरा होना बिगड़ जाना और अगर मुतदी होगा तो बुरा लगना किसी को बुरा लगना और किसी चीज़ को बिगाड़ देना तो अब यहाँ पर हम देखें इसका क्या तजुमा हम करते हैं सा आ, आ, बुरा है बुरा है वो बुरा है वो बुरा है लफ्जी तजुमा ये होगा ना वो बुरा है क्योंकि हमें इसका फाइल आगे कोई नज़र नहीं आ रहा मरफू इस जाहिर के तौर पर तो अभी हम इसका फाइल साथ ही बोल देते हैं सा वो बुरा है माँ कानू या मालून कानू या मालून माँ इसम मसूल माँ इसम मसूल कानू या मालून इसका सिलतुलमसूल माशा कानू या मालून जो है ये सिलतुलमसूल हो गया और सिलतुलमसूल को बैनलाइज करें पहले तो सिलतुलमसूल है तो ला महलमिन राब साथ ही राब बोल देंगे ठीक है और जो सिलतुलमसूल है उसको एनालाइज करें तो वो काना से शुरू हो रहा है काना फिर काना फिर नाकस और जब भी फिर नाकस आएगा उसका एक इसम होगा एक खबर होगी काना का इसम साथ ही बोल देंगे वाओ जमीर मरफू मुतसर क्योंकि सीगा नंबर एक और चार के अलावा है ठीक हो गया और खबर जो है वो काना की वो या मलूना फेल मुजारे फेल मुजारे जुमला फेलिया क्लियर हो गया लिहाजा जुमला फेलिया काना की खबर आ रही है काना की खबर मनसूब होती है तो या मलूना को हम महलन मनसूब करार देंगे ठीक हो गया काना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिलतुलमसूल माँ के लिए और माँ इस मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर सा का फाइल हो गया सा आ का फाइल बन गया माशाल्लाह ये बुरा है बुरा क्या है मां कानू या मलूना बुरा है यानी उनके आमाल बुरे हैं उनके करतूत बुरे हैं जी तो अथेंटिक तर्जुमा क्या बना अकरम साहिब इसका उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया बस उन्होंने अल्लाह की राह से रोका जी इन्होंने रोका के साथ जमा किया है बस उन्होंने अल्लाह की राह से रोका रोका यकीनन ये लोग जो कुछ करते रहे हैं बुरा है जी करते रहे हैं कानू या मलूम इस्तेमारी का मफूम आए जो करते रहे वो बुरा है यानी जो करते रहे हैं वो बुरा है यानी उनका करते रहना बुरा है बस में आ गई ना उनका यानी उनका वो जो मुसलसल अमल है वो बुरा है इन्ना हम साकान मालूम इस जुमले को पिछले जुमले से जब इसका रबत करेंगे तो जी यानी ये ये जुमला क्या बन रहा है जुमला क्या बन रहा है ये इसमें जमीर आयद है जो पिछले इन्ना हम सा कानू या मालूम जो है ये जुमला इस्तनाफी अली है जी उन्होंने ठीक है एक नया जुमला है लेकिन ये अलमुनाफिकून सुर मुबारक की दो आयात हमारी मुकम्मल हो गई हैं लेक्चर का वक्त मुकम्मल हो गया है इन शाह तला अगले लेक्चर में सूरा अलमुनाफिकून की आयत नंबर तीन के साथ आपसे मुलाकात होगी सुबहान कल्ला बेहमदी का अशद अस्तफ़र